Minasan ko ni Chua. Okay. Ang vlog ko po ngayon ay tungkol sa aking King Kushindan o yung medical exam namin dito sa Kaisa namin. Kasi every year merong medical exam na kinakandak yung Kaisa namin. Kung bago po kayo dito sa channel ko, please consider subscribing at huwag niyong kakalimutan i-click yung bell button para makatanggap kayo ng notification kapag mayroon ulit akong bago video. Okay, ito yung mga ibinigay sa amin na papers or mga forms para sa King Kushindan. Ito yung guide para sa King Kushindan. So nakalagay dito yung mga kailangan dalhin sa araw ng King Kushindan. Apat yung kailangan dalhin. Una yung health check-up forms na kailangan fill upan bago yung King Kushindan. And then yung urine sample kailangan dalhin. And then kung may contact lens ka at saka glasses, kailangan magdala ka ng case para doon. And then pang-apat naman yung health insurance card o yung King Kuhukin. Sa araw ng King Kushindan, hindi ka muna pwedeng kumain ng breakfast. Halimbawa, morning yung schedule mo para sa King Kushindan, dapat huwag kang kumain ng breakfast. Bawal din yung gum or candy, pati na yung drinks tulad ng milk at kohi. Pero pwede namang uminom ng tubig. So, sa araw or bago yung araw ng King Kushindan, kailangan sa gabi, marami na yung kainin mo sa gabi. And then, yung next phase niya ay yung health interview form. Ito yung kailangan sasagutan mo. Isishade mo lang yung box kung yes or no lang ang sagot dito. Hi or E lang. Simple lang naman yung mga tanong dito. Halimbawa, kung may iniinom ka bang medicine, kung nagtitake ka ba ng insulin, o kaya kung ano para sa mga gamot sa kolesterol, o kung ano-ano pa. May mga tanong din kung nag-smoke ka ba, naniligarilyo, o kaya umiinim ka ba ng alcohol, o kaya kung nag exercise ka ba regularly, ganun yung mga tanong, yes or no lang ang sagot doon. Pagkatapos mong sagutan o ishade yung hi or i, e, sulat mo na lang yung pangalan mo o yung phone name mo sa bandang ababa o sa bandang box. Sa last page niya or sa page na to, hindi mo na kailangan sulatan to kasi ang mong susulat dito ay yung mga nurse o kaya yung mga doctors na nandun sa King Kushindan sa ospital. Kasi nandito yung mga reading or mga kailangan sulatan ng nurse. Ito naman yung sequence ng medical exam o yung junbang niya. Ang una yung reception. Dito mo kailangan isubmit yung mga forms na pinilapan mo pati na yung urine samples na galadala mo. Number 2 naman ay yung blood pressure reading. So, ganito yung blood pressure reading nila dito, digital. Ganito yung ginagamit sa mga hospital. So, yung blood pressure reading ko ay 121 over 83. Ang sunod naman ay yung vision test. So, dito test kung malabo na ba yung paningin nyo. Ang ginagamit nilang vision testing ay yung letter C. So, titingnan mo lang or sasabihin mo lang left, right, up and down or hindi mo na kailangan magsalita pipindidin mo na lang yung up, down, left and right yung result ng vision test ko ay 1.2 para sa left and right side ng mata ko so hindi na siya umabot ng 2.0 or hindi na 2020 yung vision ko number 3 naman ay yung measurement dito may measure yung weight tsaka height mo and then ang sunod nun ay yung sa Measurement naman ng waistline mo. Yun yung pang-apat. Ang panlima naman ay yung shinsatsu or yung kakausapin ka ng doktor. Pero ginawa nila ay in-skip muna nila yung number 5. Sinunod na nila yung number 6 which is yung saiketsu o yung blood sample collection. Next ay yung hearing test naman. Gamit yung aparatos na ito, yung audiometer, itetest kung ano yung response mo sa mga frequency na ipaparinig sa'yo. Number 7 naman ay yung rentogen or yung x-ray or yung chest x-ray. Yung sa number 8, hindi na yun ginawa para kasi yun sa stomach x-ray. Kaya ang sunod na ay yung ECG o yung shindenzu. 
electrocardiograph. Okay, hanggang dito na lang po yung vlog ko ngayon. Sana po ay may natutunan kayong aral dito sa isinier kong vlog na yun. Kung nagustuhan nyo po ang vlog na ito or ang video na to, please hit the like button at ishare nyo na rin po ang video na ito. At huwag nyo rin po kalimutang mag-subscribe. Thank you for watching. Bye!